Hi friends, welcome back. In the Nama channel, we will talk about chapati, parota, and all the super empty salna. This is the first time we will talk channel. If you subscribe to our channel, click the subscribe button and click the bell icon. Click the bell icon and click all the options. So, we will talk videos notification. இதுக்கு நம்ம ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணோம் அதுக்கு ஒரு pan வெச்சிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் oil ऐड பண்ணிக்கங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா இதுல ரெண்டுல இருந்து மூணு பீஸ் பட்டை ऐड பண்ணிக்கலாம் மூணு அல்லது நாலு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் அஞ்சு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு டீஸ்பூன் சோம்பு இத லைட்டா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுருங்க ஸ்டவ் சிம்ல வெச்சிட்டு இத ஃப்ரை பண்ணுங்க இது ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு கொத்து கறிவேப்பிலை ஒரு கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணிட்டு ऐड பண்ணிக்கங்க பெருசா இருந்தா கட் பண்ணி ऐड பண்ணிக்கலாம் சின்ன சின்ன வெங்காயம் இருந்தா அப்படியே ऐड பண்ணிடுங்க சீக்கிரமா வதங்கிரும் இது வந்து நல்லா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகற வரைக்கும் வதக்கணும் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்காம இருந்துச்சுனா அதோட டேஸ்ட் மாறிரும் அதனால நல்லா வதக்கிக்கங்க இதுல ஒரு 1/2 டீஸ்பூனுக்கு கசகசா ऐड பண்ணிக்கலாம் இத நல்லா mix பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ ஸ்டவ் சிம்ல வெச்சிட்டு இதுக்கு தேவையான மசாலா ऐड பண்ணிக்கலாம் 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் 2 டீஸ்பூன் மல்லி தூள் ऐड பண்ணிட்டு இத நல்லா mix பண்ணி விட்டுருங்க Masala nalla fry ana the kaprama idila rendil rende moon tablespoon alavuke tengai thruval at panikla ida yu nalla mix pani vitranga ida kuda or rende piece inji moon rende nalapal punda at panikla inji punda paste venalo ஒரு 1 1/2 டீஸ்பூன் ऐड பண்ணிக்கலாம் இத நல்லா mix பண்ணி விட்டுருங்க விட்டுட்டு இத நல்லா ஆற விட்டுறலாம் இது ஆறனதுக்கு அப்புறமா இதுல வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டு கடலை ऐड பண்ணிக்கலாம் ऐड பண்ணிட்டு இத ஒரு மிக்ஸி ஜார்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இத வந்து ஸ்மூத்தா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவு ஸ்மூத்தா அரைச்சு எடுத்து வெச்சுக்கங்க இப்போ ஒரு pan வெச்சிட்டு அதுல 1 டீஸ்பூன் oil ऐड பண்ணிக்கலாம் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் நீங்க ऐड பண்ணிக்கலாம் 1 ல இருந்து 1/2 டீஸ்பூன் ऐड பண்ணிக்கங்க எண்ணெய் சூடாகட்டும் சூடானதுக்கு அப்புறமா இதுல ஒரு பிரிஞ்சி இலை ऐड பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப பெரிசா இருக்குறதுனால நான் இது வந்து ரெண்டா கட் பண்ணிட்டு ऐड பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பீஸ் பட்டை இப்போ ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா கட் பண்ணிட்டு இதல ऐड பண்ணிக்கங்க நீல நீலமா வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லனா நீங்க சின்ன சின்னதா சாப் பண்ணி வேணாலும் ऐड பண்ணிக்கலாம் ஒரு கொத்து கறிவேப்பிலை இதைய நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா கொளைவா வதங்கி இருக்கணும் இந்த சால்னால வந்து வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் இருக்குறதே தெரிய கூடாது அந்த அளவு கொளைவா வெந்திருக்கணும் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே இது நல்லா வதங்கிருச்சு இதுல ஒரு தக்காளி வந்து கட் பண்ணிட்டு ऐड பண்ணிக்கங்க பெருசா இருந்தா ஒரு தக்காளி சிறுசா இருந்தா ரெண்டு ऐड பண்ணிக்கங்க தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரணும் அந்த அளவுக்கு வேக வச்சுக்கங்க இதைய இது கூட கொஞ்சமா மல்லி இலையும் புதினா இலையும் ऐड பண்ணிக்கலாம் இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இ 
இந்த அளவுக்கு நல்லா கொலைஞ்சி வர்ற அளவுக்கு இதை வந்து வதக்கிக்கலாம் இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு தண்ணியும் ஆட் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு கிரேவி எந்த அளவு திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவு பார்த்துட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க குழம்பு நல்லா கொதித்து வேகணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ குழம்பு வந்து நல்லா கொதித்து வேகிறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது ரொம்ப நேரம் வேகணும் அப்படின்ட்டுலாம் இல்லை இது வெந்து இதோட பச்சை வாசனை போகணும் அது வரைக்கும் வெந்திருந்தால் போதும் குழம்போட திக்னஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க குழம்பு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வேக வச்சுக்கலாம் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க சால்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க சால்ட் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே பத்தலைனா திரும்பவும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இந்த அளவு கிரேவி திக்னஸ் போதும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இதோட ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுறக்கு முன்னாடி மேலே கொஞ்சமாக மல்லி இலை ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான எம்டி சால்னா ரெடி ஆகிருச்சு இது கூட நீங்கள் எந்த காய் வேணாலும் ஆட் பண்ணி வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் கேரட் பீன்ஸ் எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட இது வந்து சப்பாத்தி பரோட்டா இட்லி தோசை எல்லாத்துக்கூடவுமே சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெசிபி ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா அதோட இமேஜஸை எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம் அல்லது மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அந்த இமேஜஸை நான் என்னோடய கம்யூனிட்டி டேபில் ஷேர் பண்ணுறேன் ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ